আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি তোমরা ভালো আছো আর আমিও তোমাদের দয়া আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি আজকে আমি তোমাদের এসএসসি ফিজিক্স এর যে দশম অধ্যায়টা আছে স্ট্যাটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ স্থির বিদ্যুৎ এই অধ্যায়ের আরো একটি সিদর্শের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের তোমরা জেনে থাকবে যে আমি সাধারণত যে বোর্ডের ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনগুলো নিয়ে অর্থাৎ বোর্ড পরীক্ষাতে আসা যে প্রশ্নগুলো এইগুলোর উত্তর তোমাদের কাছে সহজভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করি তা আজকে যে প্রশ্নটির আমি তোমাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি এটি বোর্ডের প্রশ্ন না এটি এসেছিল মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে অর্থাৎ একটা ক্যাডেট কলেজের প্রশ্ন আমি তোমাদের এটার সলিউশন দেব আশা করি পুরো ক্লাসটি জুড়ে তোমরা আমার সাথেই থাকবে তাহলে চলো শুরু করি যে প্লাস ফোর কুলম ও মাইনাস ওয়ান কুলম দেখো তাহলে প্লাস ফোর কুলম্বের একটা আধান এবং মাইনাস ওয়ান কুলম্বের একটা আধান এই দুইটা আধান বা চার্জ এরা পরস্পর থেকে ওয়ান মিটার দূরত্বে আছে এখন এই চার্জ দ্বয়ের মধ্যকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল চার্জের পরিমাণ দূরত্ব প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এটা তোমরা জানো দেখো গণম্বর যে প্রশ্নটি বললো যে চার্জ দ্বয়ের মধ্যকার ক্রিয়ারত বলটা নির্ণয় করো এখন এই যে দুইটা চার্জ ফোর কুলম এবং মাইনাস ওয়ান কুলম এদেরকে যদি এক মিটার দূরে রাখা হয় অর্থাৎ এই কন্ডিশন দেখো যে প্লাস ফোর কুলম্বের একটা আধান আর এখান থেকে ঠিক এক মিটার দূরে যদি দেখো যে মাইনাস ওয়ান কুলম্বের একটা আধান আছে যে ঠিক এদের মধ্যবর্তী দূরত্বটা হলো ওয়ান মিটার ফিগার যদি অঙ্কন করতাম এভাবে হতো যে প্লাস ফোর কুলম আর মাইনাস ওয়ান কুলম এর মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স ওয়ান মিটার এখন বলছে যে এই দুইটা চার্জের মধ্যকার যে বল এই বলটা কত হবে তো তোমরা অবশ্যই বুঝতেছ যে একটা যদি ধনাত্মক চার্জ হয় অপরটি যদি ঋণাত্মক চার্জ হয় এদের মধ্যকার বল অবশ্যই আকর্ষণধর্মী হবে কারণ তোমরা চার্জের যে কনজারভেশন ল বা চার্জের যে নিত্যতা সূত্র আছে সেখান থেকে তোমরা জানো যে সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে আর বিপরীতধর্মী চার্জ অর্থাৎ দেখো যে একটা প্লাস একটা মাইনাস এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করবে এই আকর্ষণ বলের মানটাই তোমাকে বের করতে হবে যে এরা কি বলে এরা নিজেদের মধ্যে কি বলে আকর্ষণ করবে এটা বের করবা তো তোমরা জানো দুইটা চার্জের ভ্যালু দেওয়া থাকলে মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স দেওয়া থাকলে এখন আকর্ষণ বল বা বিকর্ষণ বল তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আকর্ষণ বল সেটা বের করার যে থিওরিটা সেটা হলো কুলম্বের নীতি অনুযায়ী এফ ইকোয়াল সি ইন্টু দুইটা যেহেতু চার্জ আছে তাহলে আমরা এই দুইটা চার্জের গুণ দেব অর্থাৎ একটা চার্জকে কিউ ওয়ান একটা কিউ টু ধরলে কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড ডিস্টেন্সকে ডি দিলে ডি স্কোয়ার এই থিওরিটা দিলে কিন্তু আমরা অবশ্যই এটার সলিউশনটা করতে পারব তো ওকে চলো আমরা দেখি দুইটা উত্তরটা কত হয় গ নম্বর প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা এখানে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে যে প্রথম চার্জ প্রথম চার্জ কিউ ওয়ান এটা কি আমরা কিউ ওয়ান ধরলাম প্রথম চার্জটা কিউ ওয়ান এটা আছে হলো প্লাস ফোর কলম আচ্ছা দ্বিতীয় চার্জ কিউ টু ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান কলম চার্জ দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব চার্জ দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি এই দূরত্বটাকে তুমি ডি অথবা আর দ্বারা প্রকাশ করতে পারো স্মল আর অথবা ডি দ্বারা প্রকাশ করতে পারো সেটা হয়তো কোথাও তুমি তোমাদের বই বইতে আরও মূল বইতে আরও থাকতে পারে দূরত্ব বা ডিস্টেন্স এটা আর বা ডি দ্বারা তুমি প্রকাশ করতে পারো আমি এখানে ডি দ্বারাই প্রকাশ করলাম চার দর মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি কোয়াল ওয়ান মিটার কুলম ধ্রুব কুলম কনস্ট্যান্ট কুলম ধ্রুবক সি ইকুয়াল কুলম ধ্রুবক সি ইকুয়াল নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার এই ভ্যালুটা কিন্তু কুলম কনস্ট্যান্ট বা কুলম ধ্রুবকের মান তাহলে কুলম ধ্রুবকের মানটা বসিয়ে দিলাম 
এবং তোমরা অবশ্যই দেখো এই ইউনিট সহ মনে রাখবে এটা এটা কিন্তু দেওয়া থাকে আবার কোনো কোনো প্রশ্ন দেওয়া থাকে না তেমন এই প্রশ্নটি যদি দেওয়া নেই তো অবশ্যই ভ্যালুটা মনে রাখতে হবে এবং ইউনিটটা সহ নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কলম্বে স্কোয়ার আচ্ছা এবার আমরা বের করব কি বল কত ক্রিয়ারত বল কত চার্জ দেওয়ার মধ্যকার বল চার্জ দেওয়ার মধ্যকার বল এফ ইকুয়াল হট এবার আমরা কুলম্বের থিওরিটি অ্যাপ্লাই করি আমরা জানি এফ ইকুয়াল সি ইন টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইডেড ডি স্কোয়ার দেখো এই সি এর ভ্যালুটা বসিয়ে দেয় সিটা কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন আর এরই সঙ্গে উপরে কিউ ওয়ানটা কত প্লাস ফোর আর এরপরে আচ্ছা আমি যদি তাহলে তোমাদের দেখো প্লাস ফোর এটা কিউ এর মান আর এখানে গুণন কিউ টু এর মান কিন্তু মাইনাস ওয়ান কলম আর ডিস্টেন্সটা হলো ওয়ান এর উপরে একটা স্কোয়ার আমি কিন্তু ইউনিট সারা করছি লাস্ট আমি ইউনিটটা দিয়ে দেবো এখানে একটু ক্যালকুলেশন তুমি একটু করে দেখো কত আসে আচ্ছা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাচ্ছি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু ফোর আচ্ছা এটা কি দেখো আমি যদি ওয়ান স্কোয়ার তো ওয়ান দিয়ে ভাগ দিই রেজাল্টটা কিন্তু এটাই থাকবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন তো এখন এই দেখানো একটা মাইনাস যেহেতু আছে তাহলে রেজাল্টটা একটা মাইনাস থাকে আচ্ছা এবার আসলে এই মাইনাসটা দ্বারা কে বোঝানো হয় সেটা একটু বলি তোমরা কিন্তু এখানে মাইনাস ছাড়াও যদি অঙ্ক করো সেটাই কিন্তু হবে তো এই মাইনাস দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে মেনলি সেটা বলি আচ্ছা তার আগে এই বল যেহেতু বের করলাম তো এখান থেকে আমরা যদি ইউনিট বের করি একক তাহলে বলের এককটা অবশ্যই নিউটন পাবো তো এটা নিউটন তো এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা দেখো আমি কি বোঝাচ্ছি এখানে এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন আকর্ষণ বলকে বোঝায় আকর্ষণ বলকে বোঝায় অর্থাৎ এই যে দুইটা চার্জ একটা প্লাস একটা মাইনাস এদের ক্ষেত্রে তুমি যে বলটা পাবা সেটা অবশ্যই আকর্ষণ বল তাহলে এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন আকর্ষণ বলকে বোঝায় সুতরাং বলের মান কত হবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন নিউটন আকর্ষণ এত নিউটন আকর্ষণ বল এটাই কিন্তু হবে অ্যান্সার তাহলে তুমি অ্যান্সারটা কি পাচ্ছ এত নিউটন আকর্ষণ বল এবার আমরা ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি একটু দেখি দেখো যে উচ্চতর দক্ষতামূলক যে প্রশ্নটি আসছে ঘ যে চার্জ দুটির সংযোগ রেখার কোন বিন্দুতে তীব্রতা শূন্য আমরা এটা দেখব যে ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর চার্জ দুটির সংযোগ রেখার কোন বিন্দুতে তাহলে দুইটি চার্জ যে দেওয়া আছে একটি চার্জ কিন্তু পজিটিভ অপরটি নেগেটিভ তাহলে তোমরা জেনে থাকবে যদি একটি পজিটিভ চার্জ হয় এবং অপরটি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে সংযোগ রেখার মধ্যে কোনো বিন্দুতে কিন্তু তীব্রতা শূন্য হবে না অবশ্যই সেটি সংযোগ রেখার বাইরে চলে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা ফিগারটা কেমন পাবো যে আমাদের একটি চার্জ আছে প্লাস ফোর কলম এবং অপর দেখো তাদের সংযোগ রেখা এখন অপর চার্জটি আছে মাইনাস ওয়ান কলম এখন এদের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স কত দেওয়া আছে ওয়ান মিটার আচ্ছা এখন যে এই যে সংযোগ রেখার মধ্যের কোনো বিন্দুতে আমরা জানলাম কি যে প্রাবল্য শূন্য হবে না অবশ্যই সংযোগ রেখার বাইরে যাবে যেহেতু একটি চার্জ পজিটিভ অপরটি নেগেটিভ সংযোগ রেখার বাইরে কিন্তু কোন পাশে বড় চার্জের পাশে নাকি ছোট চার্জের পাশে অবশ্যই ছোট চার্জের পাশে তাহলে ছোট চার্জের পাশে আমি ধরে নিলাম যে এই সংযোগ রেখা এর ছোট চার্জ থেকে আরও এক্স দূরে বা এক্স মিটার দূরে এখানে একটা বিন্দু দিলাম পি বিন্দুতে তাহলে কিভাবে ধরে নিব যে ধরি ধরি মাইনাস ওয়ান কলম চার্জ থেকে তো এই চার্জ আমি একটু চার্জগুলোর নাম দিই যে এটা হলো কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান চার্জ এবং এটা হলো কিউ টু চার্জ তাহলে ধরি কিউ টু চার্জ থেকে এক্স মিটার দূরে 
पी बिंदुते तोड़ित प्राप्त लो शून्य हो बे तो अवश्य है जोखों देख बाद एक टच चार्ज प्लस और एक टच माइनस और तो एक टी पॉजिटिव और एक टी नेगेटिव तो अखों प्राप्त लो शंजुग रेखर बाहरे एवं छोटो चार्जर पास हो बे मानो शून्य टा हो बे प्राप्त लो शून्य को था हो बे देख शंजुग रेखर बाहरे और तो ए फोर और माइनस वन के मध्य को था प्राप्त ए चार और माइनस वन में तो छोटो लो माइनस वन तो छोटो सार्ज देर पासे तो लो माइनस वन एर पासे एवं शंजुग रेखा बाहर है तो लो अवश्य ए डान पासे किन तो होते हैं जब तो ए दिके शंजुग रेखा था वाले ए माइनस वन थे के डान दिके एक्स मीटर दूरे कोटो मीटर दूर हम तो जाने ना तो लो धोरने लाम तो वाके बोलते हैं चार दूसरी शंक्तु के घर कौन बिंदु ते तोड़ी थी ब्रोता शून्य धोरी Q2 चार्ज होते Q2 Q2 चार्ज होते x मीटर दूरे Q2 चार्ज होते x मीटर दूरे P बिंदु ते अच्छा आरेक टू कथा तो वाके टू बोले नहीं करना मैं देखो एक टू देखा नहीं जे एक हंत के देखो तो जे ए दूर तो टा जो द अच्छा बोलो तो ए एक हम थे के ए क्यू वन रक्स थे के ठीक ए पी पर जोन तो ये दूर तो टक आते टुक होगे अब उसे तुमरा आइडिया करते पार्स हो जे अब तुमरा बुझे फेल्स हो जे ये दूर तो टक जो द क्यू वन और क्यू टू जो द एक मीटर हो ये टुक जो द एक सो है तो अब उसे क्यू वन थे के ए पी पर जोन तो ये टक आते अब उसे टा होगा कि वन प्लस एक्स मीटर एक बार हम लोग धोरे नहीं बो जो धोरी अब एक तो शोजा कोरार चेस्टा कोरी ताहोले देखो एक बार हम लोग धोरे नहीं चाहिए जो धोरी क्यू टू चार्ज थे के धोरी क्यू टू चार्ज थे के एक्स मीटर दूरे पी बिंदु ते पी बिंदु ते तोरित तिब्रोता शून्य हो बे उसे कुताह शून्य हो बे अमर धोरे नहीं लाम दे क्यू टू चार्ज थे के एक्स मीटर दूरे क्यू टू चार्ज थे के ए एक्स मीटर दूरे अमर पी बिंदु ते बोलते पड़ी जे तोरित तिब्रोता शून्य हो बे एक अमर धोरे नहीं लाम एबार Q1 चार्जर जोनों P बिंदु ते प्राप्त लोगों तो Q2 चार्जर जोनों प्राप्त लोगों तो हम लोग देख बो। एकों Q1 चार्जर जोनों Q1 चार्जर जोनों P बिंदु ते प्राप्त लो। P बिंदु ते प्राप्त लो। देखो Q1 चार्जर जोनों P बिंदु ते प्राप्त लोगों तो हमें E1 इक्वल सेंट प्राप्त लो जो थ्योरी टा सेक्ट मोन करो सेंट क्यू डिवाइडेड क्यू मान कौन चार्ज है दोनों क्यू वन चार्ज है दोनों दल सेंट टू क्यू वन डिवाइडेड अच्छा एक क्यू वन थे के पीर दूरत्व का तो वन प्लस एक्स दल वन प्लस एक्स होल स्क्वायर कारण कि पाबल लो जो थ्योरी टा सिलो शेटा सिलो इक्वल सेंट टू क्यू डि� कारण हमें ये कौन देखो एक क्यू वन चार्जर जोनों प्राप्त लो बेर करते साल जे चार्जर जोनों प्राप्त लो बेर कर बो शेष चार्ज थे के ए बिंदु दूरत्व नित्य हो बे तल क्यू वन थे के पीएल दूरत्व वन प्लस एक्स इटा होए गया लो अच्छा एबों क्यू टू चार्जर जोनों पी बिंदु ते प्राप्त लो ई टू इक्वल এখন দেখো বলছে কোন বিন্দুতে তীব্রতা শূন্য তাহলে তীব্রতা বা প্রাবল্য বলছে যে কোন বিন্দুতে শূন্য আচ্ছা p বিন্দুতে তড়িৎ তীব্রতা তাহলে আমি একটু তীব্রতায় লিখি যেহেতু আমি তীব্রতা প্রশ্ন দেওয়া আছে আসলে তীব্রতা প্রাবল্য কি q1 চার্জের জন্য p বিন্দুতে তড়িৎ তীব্রতা তড়িৎ তীব্রতা এটা ওকে তাহলে e1 e2 আমরা পেয়ে গেছি प्रश्न अनुसार हम लोग की पाच ची प्रश्न में ते जो तू बोल सकते हैं तोरित्ति ब्रोता समान अशुल्ल तोरित्ति ब्रोता समान एक औथर औरत होगी 
এই কথার অর্থ হলো এই কিউ ওয়ান চার্জ কর্তৃক পি বিন্দুতে যে পরিমাণ বল হবে অর্থাৎ এই কিউ ওয়ান চার্জ এই চাহের কুলম চার্জ পি বিন্দুতে পি বিন্দুতে মানে কি আসলে পি বিন্দুতে তোমাকে ধরে নিতে হবে যেখানে একটা প্লাস ওয়ান কুলম্বের আধান রয়েছে যে তোমাকে যখনই বলবে যে প্রাবল্য শূন্য সমান কোন বিন্দুতে ওই বিন্দুতে যে বিন্দুতে ধরবা শূন্য বা সমান ওই বিন্দুতে প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ আছে এটা তোমাকে ধরে নিতে হবে তাহলে এখন তাহলে প্রশ্ন আমরা এই চার কুলম কর্তৃক পি বিন্দুতে যে পরিমাণ বিকর্ষণ বল হবে ঠিক এরকম এই মাইনাস ওয়ান কুলম কর্তৃক পি বিন্দুতে সেই পরিমাণ আকর্ষণ বল হতে হবে এটার নামে কিন্তু প্রাবল্য শূন্য হওয়া বা প্রাবল্য সমান হওয়া তাহলে প্রশ্ন মতে ইউ ওয়ান আর ই টু ইউ ওয়ান ইকুয়াল এ টু এখন একটু ক্যালকুলেশন করলে তুমি উত্তর পেয়ে যাবে এখন আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশন করে দেখো ই ওয়ান ই ওয়ানটা কত ই ওয়ান হলো সি ইন টু কিউ ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস এক্স হোল স্কোয়ার ই টু কত সি ইন টু কিউ টু ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার এখন দেখো এখান থেকে কি হচ্ছে যে সি আর সি কেটে গেল কিউ ওয়ান আমরা একটু কাজ করে দেখো এই এক্স ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস এক্স হোল স্কোয়ার দিচ্ছি ক্যালকুলেশনটা আশা করি বুঝবে এক্সটা এখানে চলে আসলে কিউ ওয়ান ওই পাশে চলে যাবে তাহলে কিউ টু ডিভাইডেড কিউ ওয়ান তাহলে এক্সের ভ্যালুটা কত আচ্ছা এখান থেকে তা আমরা যেহেতু এক্সের মানে বের করব তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি এক্স ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়াল কিউ টু কত কিউ টু এর ভ্যালু হলো মাইনাস ওয়ান আচ্ছা কিউ টুটা হলো ওয়ান আর কিউ হল ফোর তাহলে এখানে ওয়ান ডিভাইডেড ফোর আমি চিহ্ন কিন্তু দেয়নি কারণ আসলে চিহ্ন দ্বারা এখানে চার্জের প্রকৃতি বোঝানো হচ্ছে যে এটা ঋণাত্মক চার্জ কিন্তু তার ভ্যালুটা কিন্তু ওয়ান তুমি এখানে সাইড নোট দিতে পারো যে শুধু চার্জের মান নিয়ে পাই তুমি মানটা নিচ্ছ ওয়ান এখানে দেখো কি আসবে যে এক্স ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস এক্স ইকুয়াল এবার রুট করো ওয়ান ডিভাইডেড ফোর ইকুয়াল রেজাল্ট আসবে কি ওয়ান ডিভাইডেড টু রুটের বাইরে গেলে এবার আমি কিন্তু একটু এই দিকে ক্যালকুলেশনটা করি তোমরা বুঝে নিবা এই দেখে একটু ক্যালকুলেশন করলে বা একটু আর আর গুণ করো তাহলে এই যে এক্সের সঙ্গে টু গুণ হলো কত হবে টু এক্স আর ওই পাশে হবে ওয়ান প্লাস এক্স দেখো টু এক্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল ওয়ান বা এখান থেকে এক্স ইকুয়াল ওয়ান মিটার অর্থাৎ এই দ্বিতীয় চার্জ থেকে বা কিউ টু থেকে অর্থাৎ ছোটো চার্জ থেকে এক্স মিটার দূরে আমরা ধরে নিয়েছিলাম সেই উত্তরটা আসলে ওয়ান মিটার এক্সের মান অর্থাৎ আমরা যেটা ধরছিলাম যে ধরি এই ছোটো চার্জ থেকে অর্থাৎ কিউ টু চার্জ থেকে এক্স মিটার দূরে তাহলে আমাদের এক্সটা যদি ওয়ান হয় এখন তোমরা বলতে পারবো যে কিউ টু চার্জ থেকে এক মিটার দূরে কোনো একটা বিদ্যুতে প্রাবল্য সমান হবে বা প্রাবল্য শূন্য হবে বা নিরপেক্ষ বিন্দু পাওয়া যাবে বা নিষ্ক্রিয় বিন্দু পাওয়া যাবে আসলে বিষয়টা তোমাকে এই যে তো প্রশ্নগুলো যদি করে কোথায় নিরপেক্ষ বিন্দু বা কোথায় নিষ্ক্রিয় বিন্দু কোথায় প্রাবল্য শূন্য কোথায় সমান একইভাবে অঙ্ক করতে হবে কিন্তু আজকের ক্লাসটি বুঝতে পারছো তোমাদের শুভকামনা এখানে সমাপ্ত করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ